సంవత్సరాల నుంచి సిగరెట్ బీడీలు తాగుతూ ఉండేవాడిని నేను మారు మనసు కూడా పొందు ఉన్నాను కానీ దైవజన్య ముందు నేను నీతి మంతులు లాగా ఉండేవాడిని పక్కకు వచ్చాక అనేక రకం సెట్ పనులు చేస్తూ ఉండేవాడిని నాతో పాటు తిరిగే వాళ్ళు కూడా నువ్వు విశ్వాసం అన్నావు కదా నువ్వేంది పనులు అని చేస్తున్నావు అని అందరూ నా తలో మాట అనేవాళ్ళు అయినా నేను ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నానో నాలో నేనే కొంచెం కుమిలిపోతా ఉండేవాడిని నిన్న అయ్యి గారు పార్థం చేశారు ఆ క్షణం నుంచి నాకు తాగే ఆలోచన రావలేదు రోజుకి ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి బీడీలు అసలుకి ఎలా కాల్చేవాడిని నాకే అర్థం కాదు ఇంట్లో నేను మా ఇంటికి నేను ఒక్కడనే వాడ్స్ ఉన్నాయి నాకు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఇప్పుడు ఒక అమ్మ ఒక అమ్మాయి ఉంది నాకు ఆడపిల్లల చేత సిగరెట్లు తెప్పించేవాడిని మళ్ళీ బీడీలు తెప్పించేవాడిని నాకు నా మీద నాకే అసహ్యం వేసేది ఆడపిల్లల చేత నేను సిగరెట్లు బీడీలు తెప్పియటం అయిందని నేను చాలా బాధపడుతుండేవాడిని నిన్న రాత్రి నాకు అయ్యగారు పార్థం చేయటం వల్ల ఆ బీడీల నుంచి విడుదల పొందాను నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి త్రాగి 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 సంసారం అంతా కుటుంబం అంతా నాశనం చేసుకున్నటు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు నన్ను చూసి అసహించుకునే వాళ్ళు నాకు ఏదన్నా ఒళ్ళు బాగులేక జబ్బు లేక బాగులేక పండుకుంటే నువ్వు తాగుడు మాని దేవుని సన్నిధి లేక ఒప్పుకొని ప్రార్థనగా బాగా నీకు ఎన్ని ఏముండవు నిన్ను దగ్గరికి తీసే దిక్కు లేరు నీకు పెట్టేవాళ్ళు లేరు అని చెప్పిన కానీ నేను వాళ్ళ మాటలు వినకుండా నాకు ఒకటే త్రాగే 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 శృతి లేకుండా పండు కావడం పొద్దున్నే నడిచేదానికి శక్తి లేక మనసు మీద పండుకుంటున్నావు ఇప్పటికి మూడు రోజుల నుంచి నేను ఈ సన్నిధికి వస్తున్నాను ఈ మూడు రోజుల నుంచి కాలు నొప్పి తగ్గింది నాకు ఈ మూడు రోజుల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి తాగుడు కూడా ఇక నేను తాగిన స్వామి అని చెప్పి ఆయనతో ప్రార్థన చేసుకొని అది గారికి చెప్పుకుందామని ఈ రోజు మూడు కొన్ని ఆయనకు తాగు పాడేసిన కాలు అని చెప్పని దేవుని సన్నిధిలో మీ అందరికీ ఒప్పుకొని నమస్కారం చేస్తున్నాను గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి అందరు కలిసి ఈ పోడి అని ఇట్లా ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒకటే తాగుడు 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 అని ఏ సంపాదించిన సంపాదనంత కూడా దానిస్తుగా నేను బానిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు వేసే నేను పట్టుకున్నాడు ఈ మూడు రోజులు ఈ మూడు రోజుల నుంచి అసలు లేదు దాని మీద ఈ మూడు రోజుల నుంచి ఆ ఉద్దేశం కానీ నోటికి మాట కూడా కానీ లేదు యవనశ్రేమ బీడీని స్మోకింగ్ ని తాగుని విడిచిపెట్టాడు ఈ నాన్న ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్న తాగుని విడిచిపెట్టాడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు కదా ఈ అద్భుతమైన సాక్ష్యం జీవితాలను మార్చే ప్రత్యక్షత కల్వరి ప్రత్యక్ష ద్వారా పాస్టర్ ప్రవీణ్ గారు కాదు నేను కాదు ప్రవీణ్ యేసు క్రీస్తు దర్శిస్తున్నాడు ఆయన స్వయంగా ప్రజల జీవితాలు అడుగు పెడుతున్నాడు అండి ఎంతకంటే నిదర్శనం ఏంటి చెప్పండి ఏసయ్య పాపిని క్షమించి పాపు నుంచి విడిపించి ఆయన లేవనెత్తి దేవుడే మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మన దేవుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు నువ్వు రా అద్భుతం చూస్తావు నువ్వు పాల్గొని జీవితంలో గొప్ప కార్యం జరుగుతుంది ఈ నాన్నని పట్టుకున్న దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా పట్టుకోబోతున్నాడు నేను పదిహేను సంవత్సరాల వయసు నుంచి తాగేవాడు తాగేవాడు అక్కడ నుంచి కోడి పందాలు బాగా వేసేవాడిని కోడి పందాలు బాగా నాలుగు లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టేసాను ఇప్పుడు దేవుని నమ్ముకున్న కాడి నుంచి నేను మా ఆడోళ్ళు అక్కడి నుంచి కోడి పంది అలవాటు పోయింది కానీ తాగుడు అలవాటు మటుకు పోలేదు ఈ మూడు రోజుల నుంచి ఇక్కడ మీటింగ్ వచ్చిన కాడి నుంచి దాని మీద దాస్తలేదు మర్చిపోయావు మర్చిపోయావు పదిహేను సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కోడి పందెం తాగుడు విపరీతం విపరీతం ఇలా మొత్తం తిరిగేవాడు కోడి పందాలు కోడి పందాల కోసం అయితే ఈ మూడు రోజుల్లో నీ జీవితం మూడు రోజులు మీటింగ్ వచ్చిన కాడి నుంచి అసలు ఈ తాగుడు అప్పుడప్పుడు తాగుడు తాగుతా ఉండేవాడిని తాగుడు మీద కూడా విరక్త వచ్చేసి విరక్త కలిగి తాగాలనిపించేది తాగాలనిపించింది సంతోషంగా ఉన్నాడు సంతోషం కూడా లేదా మనసు లేదు లేదా మనసు ఈ మూడు రోజుల్లోనే వేసే మార్చేసాడు మూడు రోజుల్లోనే చూడండి కల్వరి ప్రత్యక్షత కాదండి ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షత అది గట్టిగా చెప్పలు కొడతాం ఈ సహోదరుడి జీవితంలో ఏ అద్భుతం చేసిందో ఈ సభ నీ కుటుంబంలో నీ పట్టణంలో కూడా ఈ యొక్క సభల వస్తున్నప్పుడు రెడీగా ఉండి నీ జీవితంలో ప్రభు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు చూస్తుండొచ్చు ఇలాంటి వారి జీవితాలు ఎట్లా మార్చబడ్డాయి ఈ సభల్లో త్రాగుడికి పాపానికి శాపానికి బానిసై ఉంటే ఈయనని మూడు రోజుల్లో పట్టుకున్న దేవుడు నిన్ను కూడా పట్టుకోబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును కాదు నేను దాదాపు పది సంవత్సరాల నుంచి తాగానండి మా నాన్నలు గుంటూరు మీటింగ్కి వచ్చి కొబ్బరి నూనె తీసుకొచ్చారు కొబ్బరి నేను తీసుకొచ్చిన కానీ నేలలో వేసుకుని తాగుతాను తాగుతున్నావు తాగుడు అన్నది అసలు దగ్గరికే రాని ప్రైజలాడు బాటిల్ పట్టుకునే వాడంటే ఆయిల్ తాగాడు జీవితం మారిపోయింది గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలా రాత్రి నుంచి ఆయిల్ కొనుక్కొని ఆయిల్ తాగేసాను ఇంతవరకు ఆ పిచ్చి లేదు ఏమీ లేదు మనసే లేదు అస్సలు లేదు పూర్తిగా పూర్తిగా పోయింది ఆ మనసు చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయింది ఆయిల్ తాగాడు ఆయిల్ కూడా తాగేసాను ఇక్కడే ఉంది ఆయిల్ కల్వరి ఆయిల్ తాగిన వెంటనే ఇంతవరకు లేదంటండి 
తను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్నా జరగల అందుకని మీ అందరికి చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో కల్వరి ఆయిల్ బాటిల్ హ్యాండ్ కర్షిప్ క్యాలెండర్స్ ఎందుకు అంటున్నామంటే చూడండి ఎంత బలవంతం చేసుకున్నా కొన్నిసార్లు వ్యసనాలు కంట్రోల్ కాల కానీ పరిశుద్ధ రక్తం ప్రభు రక్తం ఇది నూనె రక్తంగా మార్చబడింది కాబట్టి ఈ బిడ్డలోకి వెళ్ళాక ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్ ఆయనని ప్రేరేపించి ఆ చీకటి తనని విడిచిపెట్టిందండి ఈ రోజు అంతా మనసు లేదు ఇక నీకు కంట్రోల్ ఉండేది కాదు అసలు కానీ ఇప్పుడు లేదు ఆ మనసు లేదు చూడండి ఈ యొక్క టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తుండొచ్చు మీరు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండొచ్చు ఇంతమంది త్రాగుడికి బానిసైన వారు స్మోకింగ్ కి బానిసైన వారు వ్యసనాలకు బానిసైన వారు కల్వరి ప్రత్యక్షత సభల్లో మార్చబడుతున్నారని వాళ్ళ జీవితాలని ప్రభుకు సమర్పించుకుంటున్నారు హృదయాలు తెరవబడుతున్నాయి బాటిల్స్ కి బదులు ప్రేరాలు తాగుతున్నారు బైబిల్ చదువుతున్నారు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నారు ఎంత గొప్ప కార్యాలు వేసయ్యా నేను ఉన్నాను అని చేస్తున్నాడు ఈ సభల్లో జీవితాలను మార్చేది కుటుంబాలను వెలిగించేది పాపం నుంచి విడిపించేది దేవుని ప్రత్యక్షత ఈ కల్వరి ప్రత్యక్ష సభల్లో మీ పట్టణంలో మీ రాష్ట్రంలో మీ మీ యొక్క ఊర్లో జరుగుతున్నప్పుడు మీరు పరిగెత్తుకుంటూ రండి పాల్గొనండి దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు వీరందరినీ మార్చిన ఏసయ్య మీ జీవితాల్లో మంచి విడుదల దయచిపోతున్నాడు ఏసైకే మహిమ కలుగును గాక దేవుని బిడ్డలారా ఏలియా వర్షము గురించి కర్మేలు కొంట మీద ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పనివాడిని పంపి ఏమైనా వర్ష వర్షపు సూచనలు ఉన్నాయా చూసి రమ్మని పంపుతాడు ఆ పనివాడు వెళ్ళి ఆ మేఘాలను చూసి వస్తూ ఉంటాడు పాస్టర్ గారు మేఘాలు కనబడటలే ఇంకా ఆకాశం అంతా కూడా వర్షం వచ్చే సూచనలు ఏమి కనబడటం లేదు పాస్టర్ గారు అని ఆ పనివాడు వచ్చి చెప్పటం మనము చూస్తుంటాం కానీ ఈ ఏలియా ప్రవక్త ఎందుకు ధైర్యంగా ఆ పనివాడిని పంపినాడంటే వర్షాన్ని కుమ్మరిస్తానని వాగ్దానం చేసిన వాడు మానవుడు కాదు కానీ దేవాది దేవుడు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాడు దేవాది దేవుడు ఒకసారి వాగ్దానం చేసినాడంటే హుల్పాడల ఆయన ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే దేవుడు ఆయన ఈ పనివాడు వెళ్ళి ఆ యొక్క ఆకాశంలో చూసి వస్తూ ఉన్నాడు ఏ మేఘాలు కనబడటలే కానీ చివరిసారి వెళ్ళి ఆ ఆకాశాన్ని చూడగానే చెయ్యంత మేఘము కనబడ్డది గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి చెయ్యంత మేఘము వర్షాన్ని తీసుకొని రాదు కానీ ఎప్పుడైతే చెయ్యంత మేఘము ఏలియా చూసినాడో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ చెయ్యంత మేఘము ద్వారా కుండపోత వర్షాన్ని ఆ దేశంలో ప్రభు తీసుకొని వచ్చినాడు గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం ఈ వర్షము దేనికి సాదృశ్యం అంటే ఉజ్జీవానికి సాదృశ్యం మన ఆధ్యాత్మికమైన ప్రయాణంలో మనం ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నాం అయితే చాలా మంది ఉజ్జీవ ప్రసంగికులు అని మనము అనౌన్స్ చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉజ్జీవం గురించి అనేకులు ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు ప్రభువా మాకు ఉజ్జీవం కావాలి ఉజ్జీవం గురించి ప్రార్థనలు ఉజ్జీవం గురించి ప్రసంగాలు ఈ సేవకుడు ఉజ్జీవ ప్రసంగికుడు అని మనము వింటూ ఉంటాం ఈ చివరి దినాలలో ఏ సంఘాలలో ఏ క్రైస్తవ కుటుంబంలో చూస్తే వారి నోటి నుంచి వచ్చే మాట ఏంటిదంటే ఉజ్జీవం 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 గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం ఉజ్జీవ ప్రార్థనలు ఉజ్జీవ ప్రసంగాలు ఉజ్జీవంతో నుండికొన్న సంఘాలు దైవ సేవకులు కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వర్షము నిన్నటి దినమున మేఘమంతా కనబడిన ఆ ఉజ్జీవం నిన్న మేఘమంతా కనబడిన ఆ ఉజ్జీవం మేఘమంతా కనబడ్డ ఆ మేఘం చెయ్యంత కనబడ్డ ఆ మేఘం ఈరోజు కుండపోత వర్షాన్ని తీసుకొని రాబోతున్నాడు గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం ఈరోజు ఉజ్జీవముతో ప్రభు నిన్ను తడిపి ఈ స్థలంలో నుంచి పంపబోతున్నాడు గత సంవత్సరాలలో నీ సేవా జీవితంలో నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నీ క్రైస్తవ జీవితంలో నువ్వు ఏ అనుభవంలో ముందుకు సాగిపోయినావో సహోదరి సహోదరుడా 
మందిరానికి వెళ్తున్నావు వస్తున్నావు పాడిన పాటలే పాడుతున్నావు ఏదో నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితంలో నువ్వు ముందుకు సాగిపోతున్నావు ఒకవేళ పేరుకి సేవ చేస్తున్నానని ఆ ఉన్న మందితోనే ఒక సేవకునిగా నువ్వు సాటిస్ఫై అవుతూ ఉన్నావేమో కానీ ఈ చివరి రాత్రి ఇది ప్రవచన వాక్కు గట్టిగా చేపట్టకూడదా ఈ ఉజ్జీవం అంటే ఏంటిది ఉజ్జీవ ప్రసంగాలు విని ఉండొచ్చు ఉజ్జీవం గురించి ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అసలు ఉజ్జీవం అంటే ఏంటిది దేవుడు ఉద్రిక్తంగా ఒక స్థలంలో దిగటమే గట్టిగా చెప్పట్లకూడదాం దేవుడు స్వయంగా ఒక పట్టణంలో లిటరలీ దిగటమే ఉజ్జీవం దేవుడు ఒక పట్టణంలో బహు ఉద్రిక్తంగా దిగిపోతాడంతే దేవుడు దిగగానే మనుషులలో దైవిక భయం ప్రారంభమవుతుంది గట్టిగా చెప్పట్లకూడదాం దేవుడు లేడు లేడు అని చెప్తున్న నాస్తికులు మౌనమైపోతారు దేవుడు లేడు లేడు అని ఎగతాలి చేస్తున్న వారు నిన్ను అపహాసిస్తున్న వారు మౌనమైపోతారంతే ప్రభు బలంగా పనిచేసే అనుభవమే ఉజ్జీవం లిటరలీ ఆయన దిగిపోతాడు ఒక పట్టణంలో ఒక గ్రామంలో ఒక సంఘంలో ఒక కుటుంబంలో లిటరలీ దిగిపోతాడంతే ఆయన దిగగానే భూమి కంపిస్తుంది ఆయన దిగగానే ప్రజలలో మనుషులలో దైవిక భయం ప్రారంభమైపోతుంది ఆయన దిగగానే దేవుడు లేడు 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 అని అంటున్న ప్రజలు మౌనమైపోతారా నిన్ను మందిరానికి వెళ్ళనివ్వకుండా నిన్ను ఎగతాలి చేస్తూ ఆటంకపరుస్తున్న వారు సటన్ బ్రేక్ కొట్టి మౌనమైపోతారంతే ప్రే దేవుని బిడ్డారా భక్తులు సంతోషంతో ఆనందంతో గంతులు వేస్తుంటారు గట్టిగా చెప్పట్లకూడదా సాతాను సామ్రాజ్యాలు కూలిపోతూ ఉంటాయి సాతాను పునాదులు అదురుతూ ఉంటాయి అప్పుడు సంగముపై పరలోకం నుంచి తేజో మహిమ దిగుతుంది గట్టిగా చెప్పట్లకూడదామా దేవుని సంగము దేవుని మహిమతో నిండుకొని ఉంటుందంతే సంవత్సరాల తరబడి ఏ శక్తులైతే నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయో ఆ సాతాను శక్తులు పట్టాపంచలైపోతాయి పునాదులన్నీ నేలమట్టం అయిపోతాయి ప్రజలని గుట్టి తనంలోకి తీసుకొని వెళ్తున్న ఆ యుగ సంబంధమైన దేవత బలహీనమైపోతుందంతే మతచార సంబంధమైన ఆత్మ బలహీనమైపోతుంది సంవత్సరాల తరబడి క్రైస్తవుడిగా సీనియారిటీని బట్టి నువ్వు గర్వపడుతూ ముందుకు సాగిపోతున్న నీ జీవితంలో అయ్యో సంవత్సరాలు నేను సమయాన్ని వృధా చేసినానే ఇదిగో ప్రభు రాకడ సమీపంలో ఉన్నది అనే దైవిక భయము ప్రారంభమవుతుంది నేను నమ్ముతున్నాను ఇది ప్రవచనం గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి దిస్ ఇస్ నాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దిస్ ఇస్ వర్డ్ ఫ్రమ్ గాడ్ హల్లె లూయా ఇది దేవుని వాక్యము కాదు ఇది దేవుని వాక్కు అంతే ఆమెన్ దేవుని వాక్యము సమాచారం దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షత గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి దేవుని వాక్యము ఒక వ్యక్తిని మార్చలేదు దేవుని వాక్కు ఒక వ్యక్తిని మారుస్తుంది హల్లే లూయా ఈ చివరి దినమున విడుదల అయ్యేది దేవుని వాక్యము కాదు దేవుని వాక్కు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగా సేవకుడు నువ్వు లెగబోతున్నావు రెండు వేల పదహారులో క్రైస్తవ బిడ్డలారా మీరు విజృంభింపబోతున్నారు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి ఎందుకంటే ఈ రాత్రి ప్రవచనాత్మక ప్రత్యక్షత 
సార్వత్రిక సంఘానికి ప్రభు విడుదల చేయబోతున్నాడు గట్టిగా చేపట్లు కొట్టండి హలలుయా హలలుయా పేతుడు రా సముద్ర మీద నడు అన్నాడు ఏసయ్య పేతుడు సముద్రం మీద నడుస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు సముద్రం మీద ఎప్పుడు నడిచినాడంటే దే ఏసయ్య వాక్కు మీద నడిచినాడు గట్టిగా చెప్పట్లు కట్టండి ఏసయ్య వాక్కు మీద సముద్రం మీద నడిచినాడు అలలను చూడగానే మునిగిపోయినాడు పేతురు నడిచింది దేవుని వాక్కు మీద ఆమె రాత్రంత వలలు వేసిన నాట్ ఇవన్ సింగిల్ చాప పడలే కానీ నీ మాట చొప్పున నేను వలలు వేస్తున్నాను గట్టిగా చెప్పట్లు కట్టండి ఎందుకంటే ఆ ఏసయ్య మాటలో ఆ సృజనాత్మక శక్తి ఉన్నది ఆమె ఏసయ్య గత దినంలో నేను నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడే నువ్వు వచ్చి ఉంటే లాసర్ బ్రతికేవాడు ఏసయ్యా అంటే మార్త ఈ రాత్రి నీవు నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమను చూడబోతున్నావు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాను ఈ రాత్రి నువ్వు నమ్మినట్లయితే మార్త దేవుని మహిమను చూడబోతున్నావు అని మార్త అని బలపరిచి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక వాక్కు విడుదలైంది గట్టిగా గట్టిగా లాసర్ కనౌట్ ఏమన్ లాసర్ కనౌట్ ఒకటే ఒక మాట మృతతుల్యమైపోయి నా లాసర్ లోకి సృజనాత్మక శక్తి దిగింది గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాను గట్టిగా ఈ రాత్రి విడుదలయ్య దేవుని వాక్కు ద్వారా నీ శరీరంలో సృజనాత్మక శక్తి నీ కుటుంబంలో సృజనాత్మక శక్తి నీ సంఘంలో సృజనాత్మక శక్తి రెండు వేల పదిహేను ఓడిపోయినావేమో గారు ఈ రాత్రి విజయం పొందబోతున్నావు ఇది మానవుని ఉజ్జీవం కాదు మానవుని ఉత్సాహం కాదు మానవుని ఉద్రేకం కాదు ప్రభు ఉజ్జీవం ఇది గట్టిగా గట్టిగా చేపట్లు కొట్టాడు ఎందుకంటే that is not an ordinary power that is a supernatural power adi paralokam nunchi digi vache mahima galigina anubhuti ujjivam endukante devudu oka patanamlo oka gramamlo oka sangamlo literally digi raavatam ante adi ujjivama ee roju daaka ujjivam anagane గంతులు వేసే అనుభవం కొంతమందికి ఉంటది గట్టి గట్టిగా అరిచే అనుభవం కొంతమందికి ఉంటది ఏడ్చే అనుభవం కొంతమందికి ఉంటది అఫ్ కోర్స్ కానీ రియల్ రివైవల్ అంటే దేవుడు ఒక పట్టణంలో దిగి రావటమే హల్లె లూయా మేము నమ్ముతున్నాం నిన్న దినమున చెయ్యంత విడుదలైన ఆ ఉజ్జీవం ఈరోజు కుండపోత వర్షాన్ని తీసుకుని రాబోతుంది నమ్మిన వారు చప్పట్లు కొడతారా సేవకులారా నిన్న చెయ్యంత మేఘముగా కనబడిన ఆ వర్షం ఈరోజు కుంటపోత ఉజ్జీవం హల్బరా హర్షదాని అలా సంవత్సరాల తరబడి నీ క్రిస్టియన్ సీనియారిటీ ద్వారా గర్వపట్టావేమో నేను గొప్పవాడని ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ హ్యావ్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ క్రిస్టియన్ సీనియారిటీ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫ్యామిలీ దిస్ ఫ్యామిలీ అని నేను ఆ కుటుంబానికి చెందిన వాడు ఆ క్రైస్తవ కుటుంబానికి చెందిన వాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు మందిరానికి వెళ్తున్నావు ఎల్టర్ని పెద్దని అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఈరోజు అవన్నీ కూడా పక్కకు పెట్టేస్తాం అంతే గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ప్రభు స్వయంగా దిగి రాబోతున్నాడు ప్రతి దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉజ్జీవము ఒక కుటుంబంలో ఒక పట్టణంలో సంఘంలో దిగితే ఏం జరుగుతుంది అపోస్తుల కార్యం రెండో అధ్యాయం రెండు నుంచి నాలుగు వచ్చిన అప్పుడు వేగముగా వీచి బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూడి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద వ్రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్ని ఆ భాషలతో మాటలాడసాగిరి గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం హా స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ ఉజ్జీవము ఒక కుటుంబంలో ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఒక పట్టణంలో ఒక ఒక దైవ సేవకునిపై 
దిగటంతోనే మొదటి గుర్తు ఏంటిదంటే ఈ అపోస్తులు యేసు క్రీస్తు ప్రభు చనిపోయి పాత పెట్టబడి మూడవ దినమున మరణమును చేయించి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినాడు యేసు క్రీస్తు ఉన్నంత కాలం ఈ యొక్క అపోస్తులకి ధైర్యం ఎందుకంటే ఏసయ్య మాతో పాటు ఉన్నాడు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి కానీ అకస్మాత్తుగా ఏసయ్య కల్వడి సిల్వకి అప్పగించబడి చనిపోయి పాత పెట్టబడి మూడవ దినమైన మరణమును చేయించి లేచి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినాడు ఇక ఇక అపోస్తులలో భయము ఆందోళన ప్రారంభమైపోయింది యూదులకు భయపడి యోహాను శుభార్త ఇరవై అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనంలో యూదులకు భయపడి వాళ్ళు తలుపులు మూసుకుంటున్నారు భయం 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 ఎవరిని చూడగానే భయం ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలంటే భయం మార్కెట్ కి వెళ్లాలంటే భయం కుటుంబాలు భయం భయం భయంతోనే బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఆ భయంతోనే మీరు మేడ గదిలోకి వచ్చి కూర్చున్నారు గట్టిగా చెప్పట్లేదా ఎప్పుడైతే ప్రభు ఆత్మశత ఆ అపోస్తులను నింపబట్టారో ప్రియ దేవుని బిడ్డారా అప్పటిదాకా భయం భయం భయంతో ఉన్న అపోస్తులు ధైర్యంతో బయటకు వచ్చినారు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టండి సంవత్సరాల తరబడి భయంతో ఆందోళనతో బ్రతుకుతున్న ఈ ప్రజలు ధైర్యంగా బయటకు వచ్చినారు చెప్పట్లు కొడదా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పిల్లల లాగా ఉన్న అపోస్తులు సింహాల లాగా బయటకు వచ్చినారు ఊపిరి ఉన్నవారు చప్పట్లు కొట్టండి చప్పట్లు కొట్టండి చప్పట్లు కొడదాం దేవుడు ఒక కుటుంబంలో దిగితే దేవుడు ఒక సంఘంలో దిగితే దేవుడు ఒక పట్టణంలో దిగితే సంవత్సరాల తరబడి భయం భయం భయంతో ఉన్న నీ కుటుంబంలో ధైర్యము ప్రారంభమవుతుంది అంతే ఆమె సంవత్సరాల తరబడి పిల్లలలాగా ఉన్న నీవు సింహాలలాగా బయటకు వస్తావు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాడు ఈ రాత్రి అప్పులను బట్టి భయం ఉద్యోగమును బట్టి భయం రోగాలను బట్టి భయం సమాజమును చూడగానే భయం అనేక రీతులుగా భయం 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 కానీ ఐ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద మల్టీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఈ రాత్రి ఏదో జరుగుతున్నది మీ జీవితంలో గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాడు ఎందుకంటే ఈ రాత్రి స్వయంగా దేవుడు మీ పై దిగే రాత్రి ఈ రాత్రి తండ్రి ఈ రాత్రి నిజమైన ఉజ్జీవం మేము చూసినామయ్యా చెయ్యంత మేఘం కుండపోత వర్షాన్ని తీసుకొని రాబోతున్నది బిడ్డల జీవితంలో పిల్లల వాటి స్వభావం భయం 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 తొలగిపోయి సింహాల్లాగా బిడ్డలు వెళ్ళబోతున్నారు ఏ శక్తులైతే రెండు వేల పదిహేను బిడ్డలని పీడించి మానసికమైన ఒత్తిళ్లకు గురి చేసినాయో ఈ రాత్రి ఆ కాడి విరిగిపోయిందయ్యా బిడ్డలు అన్ని విధాలుగా దీవించబడ్డారు ఆధ్యాత్మికంగా మానసికంగా శారీరకంగా కుటుంబ పరంగా ఉద్యోగ పరంగా ఆర్థిక పరంగా సామాజికంగా సేవా పరంగా అన్ని కోణాలలో ఈ బిడ్డలందరూ దీవించబడి గొప్ప వారైనందుకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఏసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె ఉజ్జీవింపబడ్డాము ఈ నిజంగా ఎంత గొప్ప దైవ సేవకులు ఒంగోలు పట్టడానికి రెండోసారి రావటం నిజంగా మాకు దేవుడిచ్చిన గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇంతవరకు ఒంగోలు కని విని ఎరుగని రీతిలో ఇలాంటి ప్రోగ్రాం జరగటం ఇది ఫస్ట్ టైమ్ పాపిని పరిస్థితులుగా మార్చి భూలోకంలో ఒక మనిషిని దేవుడు ఎలా వాడుకుంటాడు మరొకసారి ప్రవీణ్ గారు ద్వారా మేము కొందరు చూసాం ఈ రోజు నేను ఈ కూడికి రావటం వల్ల నిజమైన దేవుడు ఎవరు తెలుసుకొని ఆయన కొరకు నా జీవితాంతం జీవించడానికి నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ నేను నమ్మలా నాకు నచ్చకుండా వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు వచ్చి నమ్మాను వాక్యం విన్న తర్వాత నమ్మాను వాక్యం చాలా బాగుంది హృదయాలు అయితే ఆత్మ చేత నింపబడ్డాం దేవుని సన్నిధిలో వర్షం ఈ రోజు మీరు వర్షంతో వెళ్తారన్నారు దేవుడు దేవుని వర్షంతో మేము వెళ్తున్నాం ఈ రోజు చాలా బాగా జరిగాయి శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక నా కృప చేతనే సాధ్యమన్న రీతిగా దేవుడు అన్నోళ్ళని అక్కడి బాగా బలంగా వాడుకుంటున్నారు దేవుడు వాళ్ళని దేశం యొక్క ఉన్నత స్థానంలోకి ఎత్తడానికి ముఖ్యమైన కారణం వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత నామాన్ని వాళ్ళ బ్యానర్ని పైకెత్తట్లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కూడా సమస్త మహిమ దేవుడికే చెప్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు ఇంకా వాళ్ళని దేశం యొక్క గొప్ప స్థానానికి తీసుకెళ్తాడు వాళ్ళు నామకార్థమైన క్రైస్తవత్వాన్ని ప్రోత్సహించట్లేదు కానీ నిజమైన ఉద్యోగాన్ని రగిలించాలని వాళ్ళు ఒంగోలు వచ్చారు కానీ చివరి రోజుకి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మండించే వెళ్ళారు 
ఈసారి వచ్చే టైంకి అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని చూస్తారు ఒంగోలు నుంచి ఖచ్చితంగా అమలాపురం ముక్తేశ్వరంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో ఇదే అభిషేకం కుమ్మరించబడబోతున్నది శక్తివంతమైన వాక్యం బలమైనటువంటి అభిషేకం జీవితాలను మార్చబోతున్నటువంటి ఆరాధన మీ పట్టణంలో ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఆత్మ బలంతో అడుగుపెట్టబోతుంది వారి కన్నులు తెరవబడబోతున్నారు మాట్లాడబోతున్నారు చెవిటి వారు వినబోతున్నారు అంగహీనులు దంతులు వేయబోతున్నారు పక్షవాతంతో ఉన్న వారు లేచి నడవబోతున్నారు అమలాపురం చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలారా పరిగెత్తుకుంటూ రండి మనమందరం కలిసి క్రీస్తు రాజ్యాన్ని కడదామా సేవకులారా ఇదే మా ఆహ్వానం రండి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం క్రీస్తు రాకడ నిమిత్తం సిద్ధపడదాం